சொந்தூர் மதுரைனால் இந்த ரொம்ப ஆத்தன்டிக்கான மெட்ராஸ் ஸ்லாங்கில் ஒருத்தரோட உரையாடணும்னு ஒரு ஆசை ஸோ அந்த வாய்ப்பு தந்ததுக்கு நன்றி ஸோ திரு ரஞ்சித் அவர்களோட சாலில் தான் இருக்கும் போ கருப்பு கலர் சட்டை போடுங்களான்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணோம் பட் ரெட்டும் நல்ல கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் நீங்கள் வந்து டேக் ஆக்ஷன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைக் அஷ்டு அடுத்து பதில் கேள்வி கேள்விக்கே போலே ஆமாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வாவ் எதுவுமே போலே பிரித்து விட்டிங்களே அதானே இம்பார்ட்டன்ட் எந்த ஒரு படைப்பாளிக்குமே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்று தேவைப்படுது ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறதுனால உங்கள் நண்பர் தினகரன்ட்ட சில மேட்டர்லாம் சோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது அப்புறமா கேட்குறேன் பட் படம் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இல்லை அதுதான் நான் என்னுடைய மீடியமை நான் சூஸ் பண்ணது அப்படின்றது வந்து என்னோடய காலேஜில் தான் அதுக்கு முன்னே நான் டேரக்டர் ஆகுவேன்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து ஓவியராக ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்தது ஓவியருக்கு அப்புறம் அனிமேட்டர் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது அந்த சூழலில் தான் வந்து ஆர்ட் டேரக்டர் ஏன் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நடனம் பண்ண அதுதான் வந்து என்னை வந்து டோட்டலாக மாற்றுச்சு ஆனால் அந்த ஃபெஸ்டிவலில் நான் பார்த்தது வந்து முழுக்க முழுக்க அரசியல் திரைப்படங்கள் தான் அந்த அரசியல் திரைப்படங்கள் தான் நம்ம வந்து சினிமாவுக்குள்ளே போகணும் சினிமாவில் இந்த மாதிரியான அரசியல் திரைப்படங்களில் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தை வந்து எனக்கு கொடுத்துச்சு அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டாக நான் வந்து ட்ரிகரானுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சினிமா அப்படின்ற மீடியம் இந்த சமூகத்தில் எவ்வளோ முக்கியமான ரோல் பண்ணிருக்கு அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் எழுத்து நாடகம் இது எல்லாத்தையும் வந்து சுத்தமாக வைப் பண்ணிச்சு வைப் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சினிமா அப்படின்ற மீடியம் வந்து இன்றைக்கி எல்லா வயதினரையும் வந்து ஈஸியாக கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்மாக தான் இருக்குது இந்திய சூழலில் சினிமாவுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் பார்க்குறேன் ஒரு எமோஷ்னல் கனெக்ஷன் இருக்குது நமக்கு சினிமா மேலே அதனால தான் வந்து இந்த காலகட்டத்திலையும் சினிமா வந்து மிக தீவிரமாக இந்தியர்களிடையே பெரிய அரசியலை உண்டு பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்பா இதே பதில் நீங்கள் கண்ணாடி போட்டு பேசுனா நீ எவ்வளோ இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் யுவர் ஆன்சர்ஸ் அது வந்து இட் ஸ்டெம்ஸ் ஃப்ரம் அப்சர்வேஷன் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு கிடச்ச அப்சர்வேஷன் அண்ட் ஆல்சோ புக்ஸ் வந்து லிட்ரரி டிபெண்டன்சி அப்படின்றது வந்து உங்கள் கதைகள் எழுதும் போது இருக்கா இல்லை அது மறுபடியும் வாழ்க்கை அனுபவங்கள் தானே லிட்ரேச்சர் தருகிற அனுபவம் தான் அது ஏன்னா லிட்ரேச்சர் வந்து என்ன முக்கியமான ரோல் பண்ணுதுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்ந்து முடித்த இல்லை வாழப்போகிற கவனிக்காத நிமிஷங்களையும் பொழுதுகளையும் நமக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்தும் லிட்ரேச்சர் நம்ம படிக்கிறப்போ எனக்குள்ளே அது ஒன்று வந்து க்ரியேட் பண்ணும் இல்லை எனக்குள்ளே ஒரு தூண்டும் நீ இப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து கோவப்படுத்தும் இல்லை வந்து நீ இப்படி ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்கிற இப்படி பேசாமல் இருக்கிற இவ்வளோ விஷயங்கள் எதிர்க்கிறது அந்த வார்த்தைகளை வந்து கோத்து எழுதுகிறப்போ ஒரு எமோஷனலாக வார்த்தைகளாக மாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த வார்த்தையை விஷுவலாக மாற்றுறதும் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த வார்த்தையை ஆனால் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே ஒரு விஷயம் ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ண முடியும் அது லிட்ரேச்சரை தான் க்ரியேட் பண்ணும் அப்போது நமக்குள்ளே ஒரு தொடர்பை ஏதோ ஒரு விதமான அனுபவத்தை லிட்ரேச்சர் வந்து நிச்சயமாக நமக்கு வந்து தூண்டும் அந்த தூண்டுதின் அடிப்படையில் தான் படங்கள் வந்து இருக்குது ஆனால் இப்போ மனசாரை அதுக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினச்சா கூட ஒரு மாதிரி சுற்றி முற்றி இதை எப்படி எடுத்துப்பாங்க நம்ம பண்ணுறது கரெக்டாக இந்த நாள் சரியான நாளாக நான் எந்த பர்டிகுலர் ரேஸை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது இவ்வளோ யோசிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை நம்ம வாழ்கிறோம்னு நினைக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு ஃபிலிம் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கிறதுனால டஸ் இட் ஸ்டாப் யூ ஃப்ரம் பீங் யுவர் ரியல் செல்ஃப் அது இருக்குது இப்போ என்னென்னா நம்மளை எப்படி பார்க்குறாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம இயல்பாகவே இருக்கணுன்னா கூட இயல்பாக இருக்க விட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க நினைக்கிற விஷுவல் இமேஜ் வேறு நான் வேறு அவங்களுக்கு ஏன்னா விஷுவலாக பார்க்குறப்போ ஒரு இம்பேக்டை வேறு ஒன்று கொடுக்கும் அது ஆனால் வந்து நேரடியாக பார்க்குறப்போ அந்த இம்பேக்ட் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இப்போ ஒருத்தர் என்னை பார்க்குறப்ப நே நீங்கள் கோபமாக கொஞ்சம் பேசி காட்டுறீங்களான்றான் ஏன்னா வந்து விஷுவலாக பார்க்குறப்ப நான் நிறைய கோபமாக இருக்கிறேன் இப்போ வேணுன்ட்டு ஆனந்தம் மிரட்டுற மாதிரி அப்படி ஆனால் அந்த கோபம் வந்து அது ஒரு இயல்பாகவே இந்த சமூகத்தின் மேல் இருக்கிற அக்கறையில் வர கோபம் தான் அது ஆனால் இயல்பாக ரொம்ப எளிமையாக ஜாலியாக இருக்கணும்னு தான் நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் அப்படி தான் இருப்போம் இந்த ஸ்டேட்டஸ் வேல்யூன்றது எனக்கு பிரச்சனையாக தான் இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப இயல்பாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஸ்கிப் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இருக்கணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை அண்ணா இப்போது ப்ராண்ட் பில்டிங் ப்ரொப்போசிஷனாக பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரி நல்லது பண்ணுறது தன்னை வந்து மேடை பேச்சு சபை நாகரிகம் ட்விட்டரில் ட்வீட்டு ர
அறியாமையே அழுதுட்டீங்க அப்படின்றத கேள்விப்படல அழுகு இன்னைக்கு வரைக்கும் வருது இன்னைக்கு காலையில் கூட இப்போ இவ விழுப்புரம் மாணவி வந்து இறந்ததுக்குள்ளே வந்து பெரிய சோகம் தான் வருது துக்கம் தான் இருக்கு அழையும் வருது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல யார்கிட்ட கேள்வி கேட்குறதுனே தெரியல என்ன பண்ண போகிறோன்னே தெரியல ஆனாலும் வந்து தொடர்ந்து நம்முடைய எதிர்ப்பை ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து பதிவு செய்யணுன்ற ஒரு யோசனை இருக்குது ஆனால் அந்த எதிர்ப்பு இங்கே என்னவா ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்றது ரொம்ப கவலையாக இருக்குது இங்கே இருக்கிற மக்கள் இங்கே இருக்கிற அரசும் சரி இங்கே இருக்கிறவங்களும் வந்து இதை நம்ம புரிஞ்சிக்கவே இல்லையா அரசு கல்லூரியில் அரசு பள்ளியில் படித்தவங்களுடைய மனநிலை என்னவாக இருக்குது இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அப்படின்றதே இங்கே வந்து இல்லாமல் மாறி ஒன்று போயிட்டுருக்கு நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்து வந்தேன் ஆனால் என் பொண்ணு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ யோசிக்கிறேன் நான் ஒரு ஸ்கூலில் போயிட்டு நின்று பேசுகிறேன் நான் ஆனாலும் என்னால் வந்து அது உள்ள வந்து ப போடவே முடியல என்னை எது தடுக்குது அப்படின்னு நிறைய பிரச்சனை இங்கே வந்து தொடர்ந்து இருக்குது இல்லை இதுக்கெல்லாம் கேள்வி இருக்குது ஆனால் பதில் இல்லைன்ற ஒரு அயற்சி தொடர்ந்து நம்ம மண்ணிலே குத்தி குத்தி என்னவா அதுன்னா ஒரு சோர்வை வந்து உண்டாக்குது அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு சூழலில் வந்து நான் ரொம்ப நேரடியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இயக்குனர் ரஞ்சித் வந்து டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாருனா பல பேர் உள்ள போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் யார் பொதுவாகவே ஒரு பயம் ஒன்று இருக்குண்ணா வா தண்ணி இல்லை அதுதான் எனக்கு டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப விருப்பம் தான் ஆனால் நான் டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணி யார்கிட்ட ஷோ பண்ணுவேன் யார் அதை பார்ப்பாங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஆல்டர்னேட் ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சு அதுவே பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டை போட்டு அதுவும் ஒரு தேட்டருக்கள் ரிலீஸாக வச்சு அப்படி கிடையாது அது என்ன நம்ம திரும்பவும் வந்து பிரச்சனையான மக்கள்லே கிட்ட போயிட்டு உதப்படுறவன் மெதிப்படுறவன்கிட்டே நம்ம போயிட்டு பேசிட்டு தான் உதைக்கிறவங்கிட்ட நம்ம எப்போ பேச போகிறோம் மெதிக்கிறவங்கிட்ட நம்ம எப்போ பேச போகிறோம் கேட்குற இடத்துலேருந்து தான் அவங்க குரல் இப்போ பேசப்படுது ஆனால் இது எல்லாமே வெறும் கோரிக்கைகளாக இருக்குது இதை நம்ம மாற்ற முடியலன்ற அந்த ஒரு கோபம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் டெய்லி காலில் எழுந்திரிச்ச உடனே தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அதுதான் இருக்குது இப்போ சமீப காலமாக வந்து இது என்ன வந்து எப்படி இது மாறுறதுக்கு ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு கொள்கை அடிப்படையில் சித்தாந்தங்கள் அடிப்படையில் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு கொள்கையை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கொள்கையை வச்சு பார்த்து பேசுகிறப்போ அவனுக்கு வந்து நான் முரண்படுறேன் ரொம்ப இயல்பாக முரண்படுறேன் நீ இப்படி தானே இப்படி பேச ஆமாம் நீ பேசுறது என்னால் ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளியராக போயிட்டே இருக்கிறான் ஆனால் என்ன பிரச்சனைக்காக பேசுகிறோன்றதே வந்து அவன் யோசிக்கிறது இல்லை நான் தான் அவனுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறது வந்து அவனுக்கு பிரச்சனையாக இல்லை அதை அவன் புரிஞ்சிக்க முடியும் அவனால் ஆனால் அவனுக்கு அதுக்கான டைம் தேவைப்படுது அந்த டைம் வந்து ஒரு வேளை வந்து இந்த நூற்றாண்டு கழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட அவனுக்கு கிடைக்கலாம் அப்போ கிடைச்சி ஒன்று பிரயோஜனம் கிடையாது நீங்கள் உட்காந்து பேசுனா கோமா பேசுவீங்களா அங்கே போயிடலாமாண்ணா உட்காந்து அழகான ஒரு செட்டப் ஸோ இங்கே வந்து காலாவை பற்றி பேசணும்னு ஒரு ஆசை காலா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு கேங்ஸ்டர் படமாக தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒரு கேங்ஸ்டர் படம் பண்ணலாம் அடுத்தது அப்படின்றப்போ வந்து எங்கே வந்து கேங்ஸ்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா பாம்பேயில் அதிகமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாம்பே பின்னணியாக வச்சு ஒரு படம் பண்ணலான்னு யோசிக்கிறப்போ பாம்பேவுடைய நிழல் உலக தாதாக்களை பற்றி நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கணும் முக்கியமாக டோங்கிட்டு துபாயிலேருந்து டி கம்பெனி பற்றி அப்புறம் அதோடய படங்கள் எவ்வளோ படங்கள் வந்திருக்கு பற்றி எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்போ அதுக்கப்புறம் அங்கே போய்ட்டு நேராக சில நிழல் நிழல் உலகத்தோடு சம்மந்தப்பட்டவர்கிட்டையும் நம்ம பேசுகிறோம் அந்த டைமில் தான் நான் தாராவியோட நிலப்பரப்பை பற்றி நான் அங்கே புரிஞ்சிக்க வந்து என்னால் முடிஞ்சது அங்கே பாம்பே அப்படின்ற விஷுவல் வந்து எனக்கு ரெண்டாக தெரிஞ்சது வெர்டிக்கல் அரிசாண்டலாக தெரிஞ்சது வெர்டிக்கல் என்னவாக இருக்குது அரிசாண்டல் அங்கே என்னவாக இருக்குது அப்போ வெர்டிக்கலுக்கும் அரிசாண்டலுக்கும் நடக்கிற வார் ஒன்று வந்து அங்கே மறைமுகமாக போயிட்டுருக்கு அப்போது இது என்னால் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் நீங்கள் வந்து தா பாம்பேவில் நீங்கள் எந்த பகுதியில் போனாலும் ஒரு ஸ்லம்மை வந்து நீங்கள் கடக்காமல் போகவே முடியாது அவ் ஒரு பெரிய பெரிய பில்டிங் இருக்கிற எந்த பகுதியில் போனாலும் அங்கே பக்கத்தில் விரிஞ்சு கிடக்கிற அந்த ஸ்லம்ஸை வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் அப்போது அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து இது என்ன மாதிரியான மனநிலை இந்த எவிக்ஷன் வந்து அதிகமாக நிகழ்கிற இடமும் வந்து பாம்பேவாக இருக்கிறப்போ வந்து இந்திய அளவில் அதிகமாக இருக்குது பாம்பேவில் அதிகமாக இருக்கிறப்போ வந்து இதை பற்றி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ தாராவி நிலத்தை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் தாராவி என்பது தமிழர்கள் அதிகமாக வசிக்கிற பகுதி குறிப்பாக நெல்லையிலிருந்து போன மக்கள் வந்து அதிகமாக வசிக்கிற பகுதினால நம்ம அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ தான் நான் வந்து இந்த கேங்ஸ்டர் அப்படின்றத விட்டு வெளியே வரேன் இது வேணாம் நமக்கு நம்ம வந்து வேறு ஒரு இஷ்யூ வந்து இங்கே பேச போகிறோம் ஒரு சுவாரஸ்யமான சினிமாக்குள்ளே மக்களுடைய அரசியலில் நம்மளால் பேச முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வரப்போ அது முழுசாக நான் எழுத
கோட் பண்ணி பேச இல்லை பொதுவாகவே வந்து இப்போ என்னுடைய திரைப்படங்களில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நாவலை எழுதுகிற எவ்வளோ டைம் எடுக்குமோ அந்த டவ் டைம் தேவைப்படும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு சில நாவல் வந்து ஒரு மாதத்தில் முடிச்சிடலாம் ஆறு மாதத்தில் முடிக்கலாம் இல்லை பல வருஷங்கள் கடந்து கூட எழுதுகிறவங்களாம் இருக்காங்க ஒரு திரைப்படம் அப்படின்றது வந்து மிக முக்கியமான சமூக பொறுப்புள்ள ஒரு மீடியமாக நான் நினைக்கிறேன் சமூக பொறுப்பு அப்படின்றது வந்து இங்கே இருக்கிற சமூகங்களுடைய சூழலை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு எதுக்கும் முரணாக பேசாமல் குறைந்த பட்சம் என்ன உண்மையை பேசணும் நியாயத்தை பேசணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த உண்மை நியாயம் என்பது இங்கே பலதரப்பட்ட மனிதர்கிட்ட இருக்கிற கருத்துக்களை அறிஞ்சுக்கிறது மூலமாக தான் வந்து நம்ம வந்து அதை அந்த டிசிஷனை எடுக்க முடியும் அப்படி இருக்கிறப்போ ஆய்வு வந்து ரொம்ப அவசியமானது இது என்னுடைய எல்லா படங்களும் நான் பண்ணுறேன் இந்த படத்துக்கும் நான் வந்து இதை பண்ணியிருக்கேன் ரஞ்சித் அவர்களோட கோரிக்கைகளுக்கு ரஜினின்ற அந்த ஒரு அற்புதமான இமேஜ் ஒன்று பொருந்தது அதே சமயத்தில் அவரோட இந்த பொலிட்டிக்கல் ஷிஃப்ட்டுக்கு முன்னாடி ரஞ்சித்தோட படம் பண்ணுறதும் மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் சென்ஸ் இது ரெண்டு அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து என்னென்னா கட்டாயத்தின் பேரில் இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு முன்னேற்பாடு இல்லை வந்து ஒரு முன்திட்டம் அடிப்படையில் நடக்கவே இல்லை என்னால் ரொம்ப உண்மையாக அது வந்து பேச முடியும் ஏன்னா கபாலி அப்படின்ற படம் வந்து எனக்கு எவ்வளோ முக்கியமான படமோ அதே மாதிரி ரஜினி சாருக்கும் முக்கியமான படமாக அவரே நிறைய இடங்களில் வந்து சொல்லியிருக்காரு எப்போவுமே ரஜினி சார் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரசிகர்களை பற்றி ரொம்ப யோசிப்பார் அப்புறம் வந்து தயாரிப்பை பற்றி யோசிப்பார் விநியோகத்தில் பற்றி பயமாக யோசிப்பார் இந்த மூணுமே வந்து அவருடைய படங்களில் வந்து இருக்கணும் படம் வந்து வெற்றி அடையணும் வெற்றி அடைஞ்சால் தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் முதல்ல வந்து சந்தோஷப்படுவான் படம் வாங்குகிற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் சந்தோஷப்படுவான் வினியோசல் சந்தோ எல்லாருமே சந்தோஷப்படணும் அதை மீறி வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்கணும்னு விருப்பப்படுறப்போ அப்போ ஏற்கனவே இங்கே வந்து ஒரு வணிக சினிமா பாணின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த வணிக சினிமா பாணியை தான் நம்ம பண்ண போகிறோமா அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்குள்ளே வந்து நினைக்கிறப்போ ஆனால் அப்படி இல்லாமல் குறைந்தபட்சம் ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஃபார்முக்குள்ளே ஒரு மென் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு படத்தை நம்மளால் எடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த இடத்துல நிகழ்ந்துருக்கு அதுக்கு ரஜினி சார் மிகப்பெரிய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கார் ஆனால் இதில் எந்த விதத்துலேயும் அரசியல் அவர் வரப்போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் வைங்க இல்லை இந்த மாதிரி சீன் வைங்க இப்படி பண்ணலாம் இது நான் வந்து இதுக்கு அப்படின்ற ஒரு எந்த விதமான முன்னேற்பாடும் அது மாதிரியான திட்டமிடுதலும் இந்த படத்தில் நிச்சயமாக கிடையவே கிடையாது படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட சொன்ன ரிக்வஸ்ட்டு அரசியலாக வந்து இந்த தேர்தல் அரசியல் ஓட்டு அரசியல் அந்த மாதிரியான படம் கதை முக்கியமான வரப்போ அதை தவிர்த்துருக்கார் அவர் அது என்கிட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு தேர்தல் அரசியல் படம் அது முக்கியமாக அதை பண்ணால் நம்ம தேர்தலில் நின்றுனா நான் மக்களை ஏமாற்ற விரும்பலை அதனால் அதை பண்ணலை சார் அப்படின்னு சொன்னவர் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் முடிகிற சமயத்தில் அவருக்கு ஒரு யோசனை வருது நம்மளும் வந்து தேர்தல் அரசியல் நோக்கி நகரலாம் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம்னு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுவும் இதுவும் வேறு வேறு நிச்சயமாக அதை எத்தனை வந்து படத்துக்குள்ளே அவர் திணிக்கவே மாட்டார் இப்போ அடுத்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம் பண்ணிட்டார் பக்கா கமர்ஷியல் என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் அதை வந்து பண்ணுறாரு அதனால் வந்து அவருக்கு நினச்சிருந்தால் அடுத்தது கூட வந்து ஒரு அரசியல் திரைப்பட இயக்குனர் யாரையோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டு நீங்கள் எனக்கு படம் பண்ணி கொடுங்கன்னு அவர் கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி இல்லை அது அதனால் வந்து இதை வந்து நம்ம இப்படி முற்றிப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை கிளாஷ்னு ஏதாவது இருந்திருக்கா இட் இஸ் வெரி அன்எத்திக்கல் டு ஆஸ்க் யூ அவரோட பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜிஸ் என்னென்னு பட் பாலிசி அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ முரண் இருக்குது நிச்சயமாக முரண் இல்லாமல் வந்து எந்த மனிதனுக்கும் முடியும் இப்போ அபிஷேகம் எனக்குமே நிறைய முரண் இருக்குது ஆனால் நான் ஏன் ஒத்துக்கிறேன்னு நம்ம ஏதோ ஒரே தள்ள தள்ள இயங்குறோம் அப்படின்றப்போ நம்ம ஒரு டிஸ்கஷனை உருவாகிறதுக்கு இந்த மீடியமை நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிறோம் நான் சினிமான்ற மீடியமாக பயன்படுத்திக்கிறேன் அப்படின்றப்ப வந்து நான் என்னுடைய கொள்கையை எதையுமே வந்து விட்டு கொடுத்துட்டு நான் இப்படி கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் அவர்கிட்ட இருந்தது இல்லை நான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு அம்பேத்கரிஸ்ட்டு நான் ஒரு எழுத்துஸ்ட்டு நான் இப்படி இருந்து தான் வந்திருக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரியான மக்களுடைய படங்கள் இந்த குரலை தான் நான் சினிமாவில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய நிலை என்னுடைய சூழல் அப்படின்றது வந்து இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்றப்ப நான் எதையும் மறைக்கவே இல்லை அதே மாதிரி என்னுடைய திரைப்படங்கள்லையும் அப்படி வந்து மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னென்னா அவர் எங்கே பயப்படுவார்னா அவர் தன்னை வந்து ஒரு பொது பொது ஆளாக அப்படி நிரூபிக்கிறப்போ காட்டிக்கிறப்போ அது முரண்படுற சில விஷயங்களை நிச்சயமாக என்கிட்ட கேள்வி கேட்பார் பேசுவார் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் அப்போது வந்து நிச்சயமாக சில விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டிய இடமும் இருக்கும் ஆனால் அந்த காம்ப்ரமைஸ் என்பது என்னுடைய கொள்கை அளவிலான காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது ஒருத்தனை தொடர்பு கொள்வதில் இருக்கிற மீடியம் கான் காம்ப்ரமைஸ் தான் இப்போ நான் வந்து செல்ஃபோன் மூலமாக ஒருத்தங்கிட்ட
இது வந்து நம்ம பயங்கரமாக எல்லா இடத்துலையும் ஏன்னா குறிப்பாக நிறைய காட்சிகள் இப்போ அவங்க மனைவிக்கும் அவருக்கு மன காட்சி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய மகனுக்கும் அவருக்கு மன காட்சி இருக்கும் இதெல்லாம் டிஸ்கஷன் ஒரு இன்டர்வியூலான ஒரு காட்சிகள் தான் போயிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்ற இடத்துல வந்து யோசிக்கிறப்ப இவர் அதை எப்படி முடிக்கலான்னு யோசிப்பார் அவருக்கான ஸ்பேஸ் கொடுப்பார் ஆனால் வந்து ஒரு நடிகனா அங்கே யாரை ரசிக்கணும் யாரை ரசிக்கக்கூடாது அப்படின்ற கான்சியஸ்குள்ளே இருப்பார் ரசிக்கக்கூடாது கிடையாது யாரை ரசிக்கணும் அதை விட நம்மளை எப்படி பார்க்கணும் அவங்க இந்த யோசனை அவருக்குள்ள ஒவ்வொரு சீன்லேயும் போயிட்டு இருக்கும் அதுதான் நாணப்படகர் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இது பயங்கரமாக மாறிச்சு ஏன்னா நாணப்படகர் எப்படின்னா வந்து ரொம்ப கமிட்மெண்ட்டான ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு கேரக்டரை நான் இப்படி தான் வேணுன்றத நான் சொன்னதுக்கப்புறம் அவரோட டிசைன் பண்ணுறாருல இப்போ இப்போ அந்த கண்ணாடி அந்த செருப்பு இது எல்லாமே அவராக யோசிக்கிறது அந்த செருப்போட சவுண்டு அதுக்குன்னு வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து ஆர்டர் பண்ணி ராஜஸ்தான் வந்து வர வச்சுது அதோடய சவுண்ட் வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்கும் வா இதில் ஃப்ளோர் நடக்கிறப்போ சைலண்ட்டில் வந்து அந்த சவுண்டு வேறு விதமான க்ரியேட் பண்ணும் இதெல்லாம் அவர் யோசிப்பார் யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி பேசணும் எப்படி நிற்கணும் எப்படி நடக்கணும் தான் யாருன்றது ஒரு இப்போ அந்த கேரக்டர் ஒரு அரித அபியங்கர்ன்ற ஒரு கேரக்டர் ரியலாகவே என்ன இருக்குமோ அப்படி தான் அவர் வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பார் அவர் இப்போது அவர் ஒரு நடிப்பில் பயங்கரமாக இருக்கிறாரப்போ இங்கே ஸ்டெயிலில் இவர் பயங்கரமாக இருக்கார் அப்படின்றப்போ வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று பேசுகிறப்போ இருவேறு தத்துவங்கள் வேறு படத்தில் வந்து இது வந்து ஒயிட்டு இது வந்து பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தத்துவங்களை வச்சு வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் வேறு இந்த ரெண்டு தத்துவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஆட்களை வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணோம் வேறு அந்த ரெண்டு தத்துவங்கள் மோதுறப்போ இருக்கிற அந்த கீழ் மேல் அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு முறையும் மாறும் இவர் ஒரு முறை ரைஸ் ஆவார் இவர் அப்படி ஆவார் இப்படி ஆவார் இப்படி ஆவார் அது வந்து அப்படியே அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு செம சூப்பராக ஒரு அந்த ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைச்சது இரண்டு பெரிய லெஜன் கூட ஒர்க் பண்ணது உங்களோட நரேட்டிவ்ல ஒரு மெட்டஃபர் ஒரு சிம்பாலிசம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்தாலே படத்தை பார்க்கும்போதே ஆர்டிஸ்ட் ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஃபேரா இருக்காங்க சிலவங்க எல்லாம் டார்க்கா இருக்காங்க பாடல்களே கதையை சொல்றது ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிமோகிராஃபியை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற மாதிரி அந்த செவர் எப்படி இருக்கும் அந்த வீடு வாசல் டோர்மேட் எப்படி இருக்கும்னு எஸ்தட்டிக்ஸில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற ஒரு இயக்குனர் நீங்கள் இது இப்படிப்பட்ட ஒரு கான்வாஸ் கிடைக்கிது இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டுன்னும் போது அதை பண்ண முடியுது இதை நீங்கள் மெட்ராஸ்லேயும் பண்ணிங்க இவங்க எப்போலாம் சண்டை போடுறாங்களோ தூரத்தில் நாய் பயந்து ஓடும் அந்த கொழாடியில் ஸோ இது எல்லாமே பதிவாக இருக்கும்போது இப்போ இந்த இந்த பாம்பேன்ற ஃபேக்டரை வந்து கொண்டு வந்து இங்கே தனியாக செட்டு போட்டு உங்களோட அந்த ஏஸ்தட்டிக்ஸை பற்றி மட்டும் ஃபியூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காலம் அழகில் என்பது எளிமை தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் அழகுணர்ச்சி அப்படின்றது வந்து சுச்சுவேஷன் அதாவது சம்மந்தப்பட்டவர்களையும் சூழ்நிலையும் சம்மந்தப்பட்டது தான் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய அழகாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய அந்த அழகில் தன்மைக்குள்ளே நம்ம சிக்கணும் அது ஒரு சமயில் நமக்கு வந்து மிக கொடூரமான அபாயங்கரமான பகுதியாக இருக்கும் அதே சில சமயங்களில் வந்து பயங்கரமாக தென்றல் வீசுகிற ஒரு பகுதியாகவும் மாறும் அப்போ மனிதனுடைய மனநிலை சார்ந்து தான் அவன் யோசிக்கிற தன்மை சார்ந்து தான் இங்கே எல்லாமே மாறுது இதன் அடிப்படையில் தான் நான் வந்து என்னுடைய திரைப்படங்களில் எழுதுகிறேன் இல்லை எனக்கு என்னமோ ஒரு திரைப்பட இயக்குனர் அவங்கள நீங்கள் கட்டுப்படுத்திக்கிறதுன்றது அதை கட்டுப்படுத்துறீங்களான்னு தெரியல இப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச வீக்லி டிபேட் ஷோஸ் அடிக்கடி நீ உங்களோட பேர் சின்னும் வெளியே பார்க்கப்படணும் ஏன்னா இப்போ ட்விட்டர் போராளிகள்னு புதுசாக வர ஒரு பேர் இருக்குது இதுக்கு மத்தியில் தன்னோட கருத்துக்களை வந்து எந்தளவுக்கு இப்போ ஒரு அரசியல்வாதினா உடனே கருத்து தெரிவி கண்டனம் தெரிவிக்கணுன்றாங்க இப்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் அந்த ஒரு எனக்கு திரும்ப அந்த மூணாவது விசிலுக்கு ஒரு குக்கர் துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இது படம் எனக்கு பத்தலை இன்னும் நான் புத்தகங்கள் எழுதணும் இன்னும் நான் இறங்கி போராடணும் இன்னும் நான் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்ன்ற அந்த ஒரு ஏக்கம் வெறி உள்ளே இருந்துட்டுருக்கா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மீடியம் இப்போ நான் டீச்சராக இருந்தால் ஒரு பத்து பசங்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுப்பேன் இல்லைனா பெயிண்டராக ஒரு ஆர்டிஸ்டாக தான் நான் படம் வரையது மூலமாக நான் யாருக்காவது நான் சொல்லுவேன் நான் இப்போ வந்து சினிமா இயக்குனராக இருக்கிறப்ப என்னுடைய சினிமாவில் வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் ஃபார்ம் வந்து நான் சூஸ் பண்ணுறது தான் இதுக்குள்ளே நான் இதை பேசணும்னு சொல்கிறேன் ஆனால் இதுவே ரொம்ப முக்கியமான வலிமையான ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வந்து நான் பெரிய அரசியல் இங்கே பேசவே இல்லை ஆனால் நான் பேசுகிறது ஏன் இங்கே இவ்வளோ பெரிய பதட்டத்தையும் இவ்வளோ பெரிய வந்து டிஸ்கஷனை உருவாக்குது அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியமான காலகட்டம் இந்த இடத்துல இதை பேசி தான் ஆகணும் இதை நம்ம பேசுகிறது தான் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது அப்போது இந்த இடத்துல இந்த டிஸ்கஷன் உருவாக தான் செய்யும் இதனால் எனக்கு பாதிப்பு இருக்கலா
விஷயங்கள் தப்புன்னு யாராவது நிரூபிக்கிறதுனா நிரூபிக்க சொல்லுங்கள் அதுதான் இன்றைக்கி வந்து சமூகத்தில் இது நடக்கவே இல்லை இது பிரச்சனை இல்லை இது ஏன் பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக இன்னைக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் காட்ட முடியும் எண்பது சதவீதம் வந்து இந்தியாவில் வந்து கிராமங்கள் தான் இருக்குது கிராமங்களில் தனியும் சாதியாக தான் இருக்குது இங்கே அவ்வளோ இன்யூக்வாலிட்டி டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்ரேஷன் எல்லாமே நடந்துட்டு தான் இருக்குது இது வந்து லைஃப் ஸ்டைலாக மாறி போச்சு நமக்கு வந்து உளவியல் ரீதியாக நம்ம மைண்டுக்குள்ளே சாதின்ற அழுக்கு நமக்கு தெரியாமலே நம்ம தலையில் உட்காந்துட்டு இருக்கு அது ஒவ்வொரு வடிவமாக இருக்குது இன்னிக்வாலிட்டியாக இருக்குது எதிரில் ரிசீவ் பண்ணுறதா இருக்குது ஏதோ ஒரு வடிவமாக அது இருக்குது அது வெவ்வேறு வடிவமாக மாறி எங்கேயோ போயிடுச்சு அந்த வெவ்வேறு வடிவமாக மாறி எங்கேயோ போனதை வெவ்வேறு வடிவமாக காட்டணும் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஒரே இடத்துல வந்து இது வந்து நீ என்னை ஜாதி பார்க்குறன்றது கிடையாது ஆனால் அதுலேயே வந்து வெவ்வேறு அந்த வடிவம் வந்து வெவ்வேறு மாதிரியான இங்கே இருக்கிறப்போ அந்த வெவ்வேறு சூழலில் படம் முடிச்சு காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் அது வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறது ஒட்டுமொத்த இன்னிக்வாலிட்டிக்கு எதிராக தொடக்கிற சமர் தான் இது வந்து வெறும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துக்கு மட்டுமே வந்து ஆதரவு நிலைப்பாடு கிடையாது ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்தில் இருக்கிற இன்னிக்வாலிட்டியை பேசுகிறது தான் இதோட மிக முக்கியமான தத்துவம் அதை தான் வந்து சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இந்த டிஸ்கஷன் ஏன் நம்ம இங்கே பேசுகிறோன்னா இங்கே வாழ்கிற வாழ் சூழலில் இருக்கிற எதிர் எதிர் தரப்பினராக இருக்கிற இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒன்று சேர்ந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற இடத்துல தான் நம்ம வந்து பேசுகிறோம் இல்லைன்னா நான் ஏன் மென் ஸ்ட்ரீம் பாலிடிக்ஸ் வந்து தேர்ந்தெடுக்க போகிறேன் இல்லைன்னா வேறு ஏதோ ஒன்று நார்மலாக போய்ட்டு எங்கே வந்து பேசிட்டு நான் வந்து போயிட்டுருக்கலாம் நான் எங்கே யார்கிட்ட பேசணுன்னா நான் அவங்ககிட்ட தான் பேசணும் ஏன்னா நான் உணுக்கும் இணுக்கமான உறவு தான் இங்கே தேவை உன்னை நான் எதிராகவோ முரணாகவோ பார்க்குறதுக்கு இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது ஏன் நம்ம வந்து தொடர்ந்து வந்து நம்ம இந்த விடுதலையை பேசிகிட்டு இருக்கணும்னா யார்கிட்ட இந்த விடுதலை இருக்குதுன்னா நம்ம ரெண்டு பேர்கிட்ட தான் இருக்குது நம்ம ரெண்டு பேர் தான் அதை பேசணும் புரிஞ்சிக்கணும் அதை அப்போ இரண்டு பேரும் புரிஞ்சிக்கிற ஒரு மனநிலையை என்னுடைய திரைப்படம் ஏற்படுத்தும்ன்ற நம்பிக்கை இது அதுதான் நம்ம அதில் தொடர்ந்து செயல்படுறோம் ஏன்னா தலைவரை வச்சு ரஞ்சித் படம் பண்ணுறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு பெரிய தமிழ் சினிமா மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாக்கே அது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கேன் நீ கபாலி அனவுன்ஸ் ஆச்சோ ஸ்டால்வர்ஸ் கேன் கொலாபரேட் வித் அப்கமிங் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்ன்றதை உடைச்சதும் தலைவர் தான் ஸோ கடைசியாக இறுதியாக எனக்கு ஒரே ஒரு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் கலந்த ஒரு கேள்வி இன்னும் நீங்கள் நிறைய பேச்சு சார்ந்த பங்களிப்பு இருக்கணும் ஏன்னா இந்த கிளாரிட்டி நீங்கள் ஆர்டிகுலேட் பண்ணுற விதம் வந்து எனக்கு நிஜமாக ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுது நிறைய வழியை வந்து உங்களோட படங்கள் மூலமாக நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நிறைய டாக் ஷோஸில் கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த நியூஸ் சேனலில் கொஞ்சம் அமைதியாக பாயிண்ட்டை மட்டும் பேசுகிற ஆட்கள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது அவ்வப்போது அங்கே வந்து போனீங்கன்னா நல்லா இல்லை இல்லை இப்போ நம்முடைய வேலை படம் எடுக்கிறது தான் அதோட என்னுடைய சுயசிந்தனின் அடிப்படையில் நான் சில வேலைகள் செஞ்சிட்ருக்கேன் அது நிச்சயமாக தொடரும் அப்புறம் என்ன நான் முன்னிறுத்துக்க விரும்பவே இல்லை ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூ வாண்ட் பி ஆமா பேக் அண்ட் லைக் பாப்புலாரிட்டி அண்ட் செலிப்ரிட்டி எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை என்னுடைய வேலை என்பது நான் யாருன்றது இங்கே சொல்கிறது தான் நான் என்ன வேலை செய்ய போகிறேன்றது சொல்கிறது தான் இது தான் சமத்துவத்துக்கான ஒரு உலகத்தை நோக்கி எல்லாரையும் இங்கே வந்து கூப்பிட்றதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸை ஒரு உரையாட்டு ஒரு தளத்தை உருவாக்கணும் அந்த தளத்தை நோக்கி தான் நான் நடந்துட்டுருக்குறேன் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் உரையாடல்கள் நிகழ்ந்துட்டுருக்கு இந்த உரையாடல் விரிவடையணும் உரையாடல் விரிவடைஞ்சாலே நிச்சயமாக மனிதர்கள் மனிதனுடைய மனதில் மாற்றங்கள் நிகழும் ஏன்னா தான் தன்னுடைய மூளையில் தன்னுடைய மண்டையில் அவன் என்னவா இருக்கிறான்றதே அவனுக்கு தெரியல அதை அவன் தெரிஞ்சுக்கிறப்போ நிச்சயமாக அதை பற்றி யோசிப்பான்ற ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கை பெரிய நம்பிக்கையாக மலரும் அந்த பெரிய நம்பிக்கை மலர்றதுக்கான வாய்ப்பை இந்த மக்கள் நமக்கு வழங்குவாங்கன்னு நான் விரும்புகிறேன் உங்கள் நேரத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீண்டும் தலைவரோட இணையணும்ன்றது ஒரு அடிப்படை ஆசை சூர்யா சாரோட ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்துச்சு அதையும் ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அண்டு அம்பேத்கர் அவர்களோட பயோபிக்கும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அவரை பற்றி தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இப்போயும் அவரை வந்து கூண்டில் தான் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க சிலையாக அப்பப்போ ஒரு மூக்கு கண்ணாடியெலாம் அவரை உடச்சிருவாங்க எதுக்குன்னே தெரில ஸோ நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ரொம்ப கிளட்டடாக இருக்குது ஹிஸ்ட்ரியே வரலாறு தெரியல அரசியல் தெரியல அரசியல் வரலாறு தெரியல அதனால் அது உங்கள் படங்கள் மூலமாக நாங்கள் ஆடியோ விஷுவல் மீடியம் தான் இன்றைக்கி மக்களுக்கு இன்றைக்குமே ரொம்ப ஒரு ஒரு ரிலேட்டபிளான கம்ஃபர்ட்டான ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு பெரிய புத்தகங்களெல்லாம் உட்காந்து திருப்பி பார்க்குற மாதிரி தெரில நேரத்துக்கு ரொம்ப இன்னொரு விஷயம் இவ்வளோ புக்கெல்லாம் படிக்கிறதுனால அறிவாளிலாம் கிடையாது இவ்வளோ புத்தகங்கள் படிக்கிற மிக சிறந்த